हरि ओम तत्सत्सर्वेभ्यो नमो नम आत्मस्वरूप प्रेक्षक सुस्वागत यहजु मन चला चला अत्यंत मुख्यमंत्री विषय तेजो इध राज मरी आर्टिक चुटू तिगत का बोर को सर मेर तपक चूड़ी एंक विषया हिंदू अर्थम चुस्क इपटे एलोटी प्रती हिंदू विषयानी अर्थम चुस्को प्रश्न अब हिंदू सामजवर भविष्य रक्षा बड़े अवकाश मन विषय में वे प्रती राजकीय नायक प्रती पत्रिके प्रती हाउस अभी पेपर का सोशल मीडिया कावचु लेदा टीवी कावचु एंटे मैनारी 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 संक्षेम मैनारी दाड़ जो कम्यूनिस्ट तपड़ को मरी मैनारी संक्षेमा की मैं कटी उठा राजकीय नायक तपड़ वग्दाना वीलू विषय मैनारी अने पदम ओक निर्वचन अटू राज भारत प्रभुत् इय व्यवस्थ का इपड़ नैन आधार मैनारी अंटेटो चूप्चो इपड़ मन भारत केन्द्र प्रभुत् प्रश्न अड़ते मैनारी अंटे एवर अंद्र प्रभुत्म चो चुद के प्रभुत् निर्वचना ने असरी के प्रभुत् पन्म तोब रेडव संवस मैनारी ऐक्ट मैनारी ऐक्ट मैनारी कमीशन अने अने रे प्रारंभ मैनारी ऐक्ट मैनारी अने पदा डिफैन चेल्सा अवसर वे अब वालू इच्छा डेफिनेशन सारी चावते फ्यूज एगरपोताई मैनारी अंत एवर अंत चूँ वाली मैनारी विच आर् दैनारी कम्यूनिटी इन दंट्री नोटिफाइड बै सेंट्रल गवर्नमेंट अंड वाट देर आफ् कंट्री पुलेषन अंत इकोर अर्थम चुस्वा इक मैनारी केवल वाल जनसंख्या आधार निर्धार जनसंख्या आधार निर्धार दी मन गमन केवल मुस्लिम सिख्ल क्रैस् बौद्ध जैन मरी पारसी दे हाव बी नोटिफाइड ऐस मैनारी कम्यूनिटी अंडर सैक्न टू सी आफ नेशनल कमीशन ऐक्ट मैनारी ऐक्ट रेल पदकोड़व संवस जनाभा असरी मैनारी जनाभा अंटे ट्वी पर्सेंट इंत पद शात अफिशियल प्रकार मुस्लिम मिगता वाल इक पर्संटेज चूस्त यह अफिशियल पूर्ति तपूर ऐख अभी रेल पदकोड़ो संवस जनाभा वी इन मनोस राज चुद राज मैनारी गुरीट्यूशन मेन दर्म मैनारी ओनली आू अकेजन इन आर्टिकल ट्वेंटी नईन अंड इन आर्टिकल थर्टी बट इट नो वे डिफाइन द टर्म अंड नो एफर्ट वाज मेड टू डिफाइन इट It was left at the discretion of central government to determine what constitute minorities, and they found five religious minorities in India not bothering itself that these minorities are in fact a majority in few states. The definition provided by United Nations is any group or community which is socially. political and economically non-dominant and inferior in population are minorities adi meer ipudu unnaru kada minority ante evaru ane daniki un united nations ichi nirvachanam evarante evaraithe samajikanga aarthikanga mariyu janabha paranga venukabadunnaro venukabadu undadam ante ipudu mano chinna udaharana cheptovali ante aranyam अड़ो मैनारी एवर कृष्ण जिंकल बेगा मैनारी अंदकारा अभी एंडेजर्ड स्पीसी अटर एंकंटे मत प्रपंच मीद एक्सकना वाट जनाभा चाल तक उपंच मे जनाभा कल बेगा संख्य वंदी अदे विधा कृष्ण जिंकल संख्य वेल्लो उ अदे विधा कोई इंका एनो जंतुनाई वाट संख्य प्रपंच मीदा तक उदा 
బెంగాల్ దగ్గర ఉండే అడవుల్లో తీసుకున్నా తక్కువే లేదా అమెరికాలో ఉండే అడవుల్లో తీసుకున్నా తక్కువే ఎక్కడ తీసుకున్న వాటి సంఖ్య తక్కువగానే ఉంటుందండి ఎందుకంటే అవి పూర్తిగా చాలా వాటి సంఖ్య తగ్గిపోయింది అటువంటి వాటిని రక్షించడానికి ప్రత్యేక చట్టాలు వాటికి ప్రత్యేక హక్కులు అటువంటివి కల్పించడం పూర్తిగా సమంజసమే ఇక్కడ మైనారిటీ పదాన్ని కూడా అదే డెఫినేషన్ లో ఉపయోగించారు మొత్తం రాజ్యాంగం మొత్తంలో చూస్తే రెండే రెండు అకేషన్స్ లో మైనారిటీ అనే పదాన్ని వాడారు అదే ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ ఆర్టికల్ థర్టీ లో మాత్రమే మైనారిటీ అనే పదం కనిపిస్తుంది ఇంక ఎక్కడా కనిపించదు కానీ ఆ రెండు పదాలను పట్టుకొని భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు భారత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక చట్టాలు ప్రత్యేక యాక్టులు తయారు చేశాయి ఆ మైనారిటీ అనే పదాన్ని తీసుకొని మైనారిటీ కమిషన్ మైనారిటీ యాక్ట్ మైనారిటీ మినిస్ట్రీ మైనారిటీ విద్యా సంస్థలు ఇటువంటివి పెట్టుకుంటూ వచ్చాయి అసలు ఈ మైనారిటీ అనే పదాన్ని మేము ఏ దృష్టితో వాడాము ఈ మైనారిటీ అనే పదానికి అసలైన అర్థం ఏమిటి అని ఈ మైనారిటీ పదాన్ని వాడిన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు కానీ ఆ రాజ్యాంగం కూలంకషంగా తెలిసినటువంటి ఎంతో మంది న్యాయ నిపుణులు కానీ ఈ పదానికి సరైన నిర్వచనం ఇవ్వలేకపోయారు ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ థర్టీలో సెక్షన్ వన్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే అక్కడ మైనారిటీస్ అండ్ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ అని వాడారు అక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్వచనం ప్రకారం ఎక్కడా కూడా మైనారిటీ అనేది ఒక మతానికి సంబంధించింది అని ఎక్కడా లేదు ఇప్పుడు నేను శ్రీరాముడు భక్తుడిని ఇంకొకరు హనుమంతుడు భక్తుడు ఇంకొకరు ఆ లక్ష్మణ స్వామి భక్తుడు అనుకుందాం శ్రీరాముడు భక్తులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు లక్ష్మణుడు భక్తులు తక్కువ మంది ఉన్నారు ఇంకొకరు అంగదుడు భక్తులు కూడా ఉండొచ్చు ఇలా మనం పూజించుకునేటువంటి దేవుణ్ణి బట్టి మైనారిటీలు నిర్ణయ మైనారిటీ స్టేటస్ ఇవ్వాలని రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా రాసిలేదు రాజ్యాంగం ఏం చేసింది మైనారిటీ అనే పదం వాడేసి ప్రభుత్వాన్ని నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఈ మైనారిటీ నువ్వు వాడుకో అని ప్రభుత్వానికి విచ్చలవిడి స్వాతంత్రం ఇచ్చింది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ విచ్చలవిడి స్వాతంత్రాన్ని వాడేసి ఏం చెప్పాయి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ముస్లింలు సిక్కులు బౌద్ధులు జైన్లు పార్సీలు వీళ్ళు మాత్రమే మైనారిటీలని చెప్పేశారు ఇప్పుడు వీళ్ళు దేశం మొత్తంలో మైనారిటీలా ఒక రాష్ట్రంలో మైనారిటీలా అనేటువంటి ఎటువంటి శాస్త్రీయమైనటువంటి నిర్వచనాన్ని వీళ్ళు స్టడీ చేయకుండా వీళ్ళు ఏం చేశారు చాలా చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు లీగల్ సర్వీస్ ఇండియా ఈ జర్నల్ లీగల్ సర్వీస్ ఇండియా అనేటువంటి సంస్థ ఈ మైనారిటీల పేరుతో జరుగుతున్న దోపిడీపై స్పందించి చాలా పోరాటం చేసింది వీళ్ళు ఈ మైనారిటీ అనే పదానికి నిర్వచనం ఇవ్వమని ఈ మైనారిటీల పేరుతో దోపిడీ ఆపమని ప్రభుత్వాన్ని కోర్టులో సవాల్ చేశారు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయాలను వింటే మీకు దిమ్మ తిరుగుతాయి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయాలను అనుసరించి రెండు వేల పదకొండు సెన్సెస్ ప్రకారం లక్షద్వీపు నాగాలాండ్ మిజోరాం మేఘాలయ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మణిపూర్ పంజాబ్ మరియు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనే రా ఎనిమిది రాష్ట్రాలలో హిందువులు పూర్తిగా ఒక మైనారిటీగా మారిపోయారు కాబట్టి హిందువులని ఆయా రాష్ట్రాల్లో మైనారిటీలుగా గుర్తించి మైనారిటీలకు దక్కాల్సినటువంటి హక్కులను ప్రత్యేక బెనిఫిట్స్ ని వాళ్ళకి అందించమని కోర్టును అడిగింది అప్పుడు కోర్టు ఏం చెప్పింది చూడండి ద పిటిషనర్ హ్యాస్ సైటెడ్ అవన్నీ చెప్పి ఇంకా వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే సో దే ఆర్ నాట్ బెనిఫిషియరస్ టూ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇక్కడ చూడండి తమాషా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో ఏం జరిగి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో అఫీషియల్ ముస్లిం పాపులేషన్ అరవై ఎనిమిది శాతం అంటే డెబ్బై శాతం ముస్లింలు ఉంటే ముప్పై శాతం హిందువులు ఉన్నారని ఎప్పుడో తప్పుడు లేక లేదు ఇప్పుడు చూస్తే వాళ్ళ సంఖ్య తొంభై శాతం పైనే ఉంటుంది ఇలా తొంభై శాతం పైనే ఉన్నప్పటికీ అక్కడ పది శాతం ఉన్న హిందువులు మైనారిటీలుగా పరిగణించబడుతున్నారు అక్కడ ఏడు వందల పదిహేడు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తే అందులో తమాషా ఏమిటి ఏడు వందల యాభై 
యాభై మూడు స్కాలర్షిప్లో ఏడు వందల పదిహేడు కేవలం ముస్లిములకే ఇచ్చారు మిగిలినవి హిందువులకి ఇచ్చారా ఇవ్వలేదు మిగిలినవి జైనులు సిక్కులు వంటి వాళ్ళు పంచుకున్నారు హిందువులకి ఒక చెప్పు ఇచ్చారు ఒక్క స్కాలర్షిప్ స్కాలర్షిప్ కూడా ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే హిందువులు మిగతా రాష్ట్రాలలో మెజారిటీగా ఉన్నారంట ఇది ఎక్కడ న్యాయం అండి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ లేదా ఉత్తరప్రదేశ్లో హిందువులు మెజారిటీగా ఉన్నారు మరి ఇక్కడ హిందువులు కట్టే పన్ను జమ్మూ కాశ్మీర్కి వెళ్తుందా వెళ్ళడం లేదు మరి జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రభుత్వం వేరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వేరు అయినప్పుడు అప్పుడు ఖచ్చితంగా జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉండే జనాభా లెక్కలను అనుసరించే అక్కడ ఉండే మైనారిటీలు మెజారిటీలు నిర్ణయించాల్సి ఉంటుంది లేదా జమ్మూ కాశ్మీర్ని ఉత్తరప్రదేశ్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ని కలిపేయండి అప్పుడు హిందువులు మెజారిటీ అవుతారు మీరు ముక్కలుగా విడగొట్టుకున్నప్పుడు అక్కడ ఉండే జనాభాని బట్టే కదా మీరు ఎవరు మైనారిటీలు మెజారిటీలు నిర్ణయించాలి దేశం మొత్తం ఉండే జనాభాని మాత్రమే మైనారిటీలకి పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి అని రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ రాసిలేదు రాసి లేనప్పుడు మీరు ఎలా నిర్ణయిస్తారండి ఈ మైనారిటీల పేరుతో జరిగే దోపిడీలో సిక్కులు కూడా కలిశారు పంజాబ్లో సిక్కుల యొక్క జనాభా డెబ్బై శాతం పైనే అటువంటి పంజాబ్లో కూడా సిక్కులు మైనారిటీల కింద బెనిఫిట్స్ అందుకుంటూ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి హిందువులు పది శాతం ఇరవై శాతం ఉన్న హిందువులు మేము మెజారిటీ అని చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు కట్టే ట్యాక్స్ మనీ అంతా ఈ సిక్కులకి వెళ్ళిపోతుంది అదే జమ్మూ కాశ్మీర్లో జరుగుతోంది అదే ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో జరుగుతోంది అని వీళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తే ఇప్పటికీ సుప్రీంకోర్టు దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోలేదు మరియు ఇంకా చాలా చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయాలు జరిగాయి జైనుల్ని మైనారిటీగా గుర్తించలేదు తొంభై రెండులో మైనారిటీ యాక్ట్ కమిషను ఈ జైనులు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి ఫైట్ చేశారు మాకు మైనారిటీ స్టేటస్ కావాలి మేము మా జనాభా తక్కువ ఉంది అని ఫైట్ చేస్తే సుప్రీంకోర్టు సులభంగా తప్పించుకొని ఈ మీరు ఏ రాష్ట్రంలో మైనారిటీగా ఉన్నారో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు మైనారిటీ స్టేటస్ తెచ్చుకోండి అని చెప్పి చేతులు దులుపుకుంది అప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని రాష్ట్రాల దగ్గరికి వెళితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల దగ్గరికి మీరు తక్కువగా ఉన్న మీ యొక్క సంపద ఎక్కువగా ఉంది మీరు మంచి వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు మేము మీకు మైనారిటీ స్టేటస్ ఇవ్వమని చాలా రాష్ట్రాలు డినై చేశాయి కానీ గుజరాత్ రాష్ట్రం సిక్కుల్ని మైనారిటీగా జైనుల్ని మైనారిటీగా గుర్తిస్తూ వాళ్ళకి మైనారిటీ స్టేటస్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఈ తీర్పు ప్రకారం హిందువులు మైనారిటీయే కాదా అనేది రాష్ట్రం యొక్క పాపులేషన్ బట్టి నిర్ణయించాలిగా అలా నిర్ణయించారంట కానీ జైనుల్ని మాత్రం నిర్ణయిస్తారంట ఇది ఎక్కడ న్యాయం అండి జైనులకు ఒక న్యాయం హిందువులకు ఒక న్యాయమా మరి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఈ చట్టం ఈ కేసు కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఈ కేసు డిఏవి కాలేజ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ ఇది ఒక కేసు తర్వాత బాల్ పాటిల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ కేసులో జైనులు మైనారిటీయా కాదా అనే విషయం గురించి చర్చ చర్చ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ నేను చెప్పినటువంటి ఈ తీర్పు వచ్చింది అనమాట ఇలా ఈ మైనారిటీ అనే పదాన్ని ప్రభుత్వాలు రాజకీయ నాయకులు వాడుకొని దానికి సొంత డెఫినేషన్స్ రాసుకొని దానికోసం పెద్ద పెద్ద యాక్ట్లు తయారు చేసి దాని ద్వారా ఓట్లు దండుకుంటూ హిందువుల యొక్క ట్యాక్స్ మనీని దారి దోపిడీ నిలువు దోపిడీ చేస్తూ దాన్ని తీసుకు వెళ్ళి ఈ దేశద్రోహలు దేశద్రోహ మతాలు దేశద్రోహుల యొక్క భావజాలం కలిగినటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులకు హిందువుల సమ్ము దొబ్బి పెట్టి దేశద్రోహుల్ని తయారు చేసి చివరికి దేశాన్నే నాశనం చేసి ముక్కలు చెక్కలు చేసేటువంటి పరిస్థితి తీసుకొస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళకి మైనారిటీ కమిషన్ అని ఒకటి పెట్టి ఈ మధ్య ఇరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళకి కేటాయించారు బడ్జెట్లో ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు కేవలం మైనారిటీలో కూడా ముస్లింలకు మాత్రమే స్కాలర్షిప్లు ఇస్తూ ఉన్నారు ఇది ఎంతవరకు న్యాయం అనేది ప్రతి ఒక్క హిందువు ఆలోచించి ప్రశ్నించాలి అప్పుడే మనలో మార్పు వస్తుంది మన పాలకుల్లో కూడా మార్పు వస్తుంది హరి ఓం